。今日第一餐咧，我哋食豬肉湯飯。咁我哋頭先咧就點咗一個套餐嘅，咁一人份咧就係九千五百 w o 咁佢除咗會有一個豬肉湯之外咧，就會有飯啦，有啲前菜啦。另外咧就跟埋一個菜包肉嘅，就咁試一片肉先。呢、這個肉都幾靚仔啊！嗯，個豬肉我幾中意喎，咁啊係好清甜嗰種啦，佢唔會有好過度嘅調味嘅，咁誒韓式嘅菜包肉就係咁樣樣噶啦，咁佢本身咧會跟咗一盤咁樣嘅生菜啦，咁你可以攞嚟包住啲肉，咁另外佢會有幾款唔同嘅泡菜啦，同埋有嗰啲豆瓣醬咁樣樣，咁如果你中意嘅話就可以將啲嘢夾埋落去包埋一齊食咁樣樣嘅，嗱咁我而家都夾一個菜包自己食啦。首先有一塊豬肉啦，跟住咧佢有一個係撈咗啲即係辣椒粉嘅韭菜啊，呢、這個，跟住試下嗰個豬肉湯，個湯嘅顏色就好靚啊，奶白色，好似尋日食嗰個、呃、牛肉嘅雪紅湯咁樣。真係嘅，呢個係一個豬肉版嘅上湯咯，好重骨味肉味嘅呢、這個，好勁抽呢個。所以有時如果你係食啲日式拉麵啦，或者有某一啲火鍋店，咁啊話自己嗰個係一個豬骨湯底啊，好濃咁樣樣咧。然後你飲落去個味咧，如果唔係咁樣嘅味咧，咁其實好明顯就係即係味精水咯。即係你喺屋企又飲個湯就知道咧，即係豬骨嘅湯其實根本就唔會係嗰啲味噶嘛。咁呢一個就係一個好真、好正常嘅豬肉湯，咁呢個好飲嘅，同埋佢個湯裏面咧落咗好多大葱去煲嘅，咁真係飲到嗰個大葱嘅味㗎。咁、那、嗰個大葱味同嗰個豬肉味加埋都好夾。湯裏面嘅豬肉片咧就冇菜包肉嗰個五花腩咁好食，因為湯嗰個咧就瘦啲，同埋因為佢攞嚟煲湯咧，咁啊比較鹹少少，同埋佢仲會跟一住面嘅，咁可以擺埋落個湯度一齊食。佢個面都幾食，我估佢唔到咧，佢個面都幾好食喎，係嗰種好滑好滑嘅面條。今日呢間幾好食，推薦啊！特別名謝 Benali 三合一旅行枕贊助呢條片，佢有三種形態，方便喺唔同情況下使用，百分百意大利記憶海綿製造，產品詳情、價格及銷售點，請參閱影片下方 info box。食完饭，我哋就坐地铁去水源站。我哋嘅目的地咧系水源华城，佢除咗系一个世界遗产咧，仲系一个好出名嘅睇樱花景点。我哋啱啱咧就去咗嗰个 information c e n t e r 啦，咁里面咧就有好多员工咁啊，识讲唔同嘅文嘅，咁有英文啊、中文都有嘅。咁头先咧，我哋就攞咗个 map 啦，然后佢就同我哋好详细咁样样解释咗即系话点样搭车去啦，然后去到有啲咩行啦，同埋佢特别细心咧就话咗俾我哋知咧，就系话。每一個景點嗰個距離大概有幾遠，要行幾耐啦，同埋某啲景點咧可能會早啲收咧，咁佢就特別幫我哋 mark 低，就叫我哋行咗嗰啲先嘅。喺正 information c e n t e r 門口就有巴士站，其實喺水源市有好多架巴士都會經水源華城，視乎觀光路線不同，可以選擇喺唔同嘅站落車。我哋就以八達門作為起點。其實呢度真係好得意，因為咧，我本來以為係淨係一個古城，即、就、係、是、有啲皇宮啊、啲古建築咁樣樣啦。咁但係咧，佢原來唔係喎，附近係黐住曬啲城市啊，好多餐廳、好多鋪頭咁樣樣。參觀水源華城係要買門票嘅，不過網上好多人都有講，其實係冇人查飛。但我覺得作為一個文明嘅遊客，買翻張飛支持下都好應該，維修都要錢啦。水源华城建于一七九六年，系一座城堡，喺古时有防御作用。我而家行紧呢段路就系城墙嘅位置，沿路仲有樱花睇添。越落越大雨啊！超級大雨，成張地圖。係啊，地圖又濕曬人，又濕曬機，又濕曬，其實幾凍。因為今日市區咧，頭先睇天氣報告咧係六度。咁啊，咁呢啲荒郊野嶺又完全冇遮冇擋咧，仲落雨咧，咁我諗呢邊就可能得翻一兩度咁啦，點都涼幾度啦。咁我哋啲衫就
，一般旧啦。我 OK 嘅，我件褛里面咧有四件。系，佢惨啲。咁<笑>我就着得薄少少啦。咁我啲手而家都僵晒噶啦。我手指都断晒噶，冇知觉。我哋去亲韩国都系咁噶，即系你睇天气报告呢。佢又同你講話，可能咩六至十六度，咁你十六度你冇理由着好厚嘅羽绒噶，即係會熱噶嘛。同埋室內又勁暖咧，嗰啲室內加暖氣啊，好熱嘅。咁啊勁焗，佢次次去新室內就嘈咯，又話係咁要除衫，又話要焗到。<笑>我覺得呢度好好啊，冇乜人，係咪啊？嗯，完全係任你玩。係啊，你要拍嘢，中意點樣 stay 幾耐，係點樣影。即系你唔使每一个位影几张相要让俾人，系啊，排队影相位真系唔 OK 咯，完全行唔晒其实，行就好大嘅呢度，越时间越少咗，我谂唔到。本来因为之前上网做功课咧，就觉得呢度唔系好大，同埋即系唔算好多个 spot 要特登去拍。咁但系嚟到我发觉位唔系喎，好靓好大。呢、這个位其实应该预玩一日咯，一日早嚟。玩成日咁樣，本來都有成日，成日嘅。咁咧有翻一早嚟呢件事咧，就係你起唔到身。諗住半日都教啊嘛。佢好久嘅，教鬧鐘咧，教到老年咁早，真係拉坑醒我一個月自己又瞓唔夠。跟住夜晚問佢話：，誒、欸、教幾點鐘起身啊？佢又話：早啲啦。跟住每一次咧，佢自己都唔起身㗎，瞓多幾粒鐘先嘅啫。點解要你整醒？永遠就係整醒我啊嘛。佢又可以瞓，我唔可以瞓。我有醒嘅，我有起身嘅，唔系我揿熄咗闹钟瞓翻啫。我哋今日最后一个景点系华城行宫，即系以前皇帝出巡嗰时临时居住嘅宫殿，韩剧《大长今》都有喺度取景。我哋啱啱咧就離開咗華城嗰個行宮，咁就行過咗對面馬路咧，就揾咗間 coffee shop 坐低飲杯嘢。其實真係好陰公，因為咧落雨落得非常大。我哋俾咗錢入咗去行宮之後咧，基本上係一路揾位避雨，完全行唔到出去嘅。跟住臨尾都即係坐咗好耐，根本都夠鐘走，因為佢嗰度會閂門嘅，六點鐘佢就會閂門。咁其實佢提前十分鐘就開始趕啲遊客走噶啦，咁根本完全係冇時間拍嘢。咁啊，硬著頭皮落雨咧，都攞啲機出嚟，出面係咁依拍咗幾個 shot 俾大家睇。咁我哋而家就坐低飲杯嘢，抹翻乾自己嘅人先。咁飲完嘢咧，我哋就會離開水源噶啦。終於開飯啦！我到飛起啊，因為咧。而家係十點㗎啦，咁因為咧，我哋頭先喺嗰個水源過翻嚟宏大呢邊咧，塞車塞到飛天。咁其實我估正常嗰個車程咧，大約係一個鐘嘅啫。點知就塞車，咁啊搭咗即係將近兩個鐘頭咁滯啦嚇。咁所以我哋過到嚟呢邊咧，啲鋪頭又就嚟閂咧，咁啊想把握時間行下街，所以就晏少少食飯。咁我哋而家咧就嚟到一間專食豬腳嘅鋪頭，咁呢一樣咧都係我嘅 favourite 嚟嘅。咁我哋就嗌咗一個咧係二人餐嚟嘅。嗱，咁二人餐咧就包咗一份咁樣樣嘅豬手，咁呢個叫做中 size 啊，放兩個人嘅，咁其實都好大碟噶啦，相信兩個人係一定夠飽嘅，好重呢碟嘢。咁然後跟住咧呢度咧就有一兜係誒餃子湯啦，咁除咗呢一兜餃子湯咧，我哋另外就再加咗一兜餃子嘅，咁佢呢個係跟餐可以加。咁啊飽啲啦，因為、呃、其實佢有幾個唔同嘅餐嘅，有啲係跟飯，有啲跟麵。咁我哋又唔想食飯麵，所以就跟咗個餃子。咁跟住咧，佢會有一兜咁樣樣嘅椰菜絲。嗱，咁除咗菜咧，另外仲有一兜咁樣樣嘅汁嘅。咁呢個咧就係、是、一個蒜頭醋咁樣樣嘅汁啦。其實就好似我哋食誒啲潮州滷水鵝咧，跟嗰碟嘢咁上下嘅。咁但係佢呢個咧就冇辣椒，就就咁係蒜頭同埋醋。嗱咁當然韓國餐廳就一般都會跟啲唔同類型嘅小碟啊，有啲前菜，有啲泡菜咁樣樣啦。咁嗰啲就都係 standard 噶啦，同埋有啲呢啲咁樣樣嘅即係豆瓣醬咁樣樣啦。咁我而家就試咗個豬腳先啦。咁呢一嚿咧我就乜都唔點就咁食咗先，試一試。嗯。嗰、那個豬腳咧嗱，皮嘅味道就啱啱好嘅。咁嗱，如果肉嗰部分咧，其實佢稍稍偏淡嘅嚇。咁嗱，呢個咧，我覺得係合理嘅，因為咧
佢如果就咁食嘅話咧，你會比較能夠食到豬肉本身嗰個香味啦。第二就係話，因為佢會跟咗好多其他嘅汁啊、醬啊，同埋有啲配菜噶嘛。咁如果你加埋一齊食嘅話咧，其實個味道就啱啱好噶啦。我呢一嚿咧就即管加埋嗰個辣嘅蘿蔔一齊落去送嗰嚿豬手。呢、这個配搭都係好食嘅，其實咧，佢個豬手如果就咁食嘅話咧，嗰、那個口感有啲單一，同埋你會覺得太流。總之你加啲酸酸地或者辣辣地，然後脆身爽口嘅嘢咧，佢呢個就提升咗好多嘅，會好食好多。四粒餃子，細細粒咁樣樣嘅，一啖一粒嗰種。嗱，佢嗰個水餃嘅餡咧就係、是、韭菜豬肉嚟嘅，咁最主要個問題咧就係佢個餡咧，即係佢揾機餃嗰種啊，就唔係揾手剁嗰種。搞得太爛啦！嗰啲韭菜同埋豬肉咧，已經係完全融為一體，變咗一撇漿咁樣樣，你係完全食唔到正常韭菜同埋豬肉嘅質地嘅。咁呢一個我就唔係幾中意，咁所以、呃、我覺得呢個就一般啲啦。嗱，咁我哋都落埋自己嗌嗰兜餃子落去啦。哇，好多粒喎！佢呢兜嘢，因為我諗嗱，我即係係咁樣數下就十零廿粒咁啦，好大兜啊！三萬粒。嗯今次嚟首爾玩啦，今日係第三日，咁都食咗幾餐飯㗎啦，咁啊好叻仔喎，冇服過喎，咁啊唔係我叻仔啊，其實係阿 Kit 勁咧，因為誒啲餐廳都係佢揀佢做功課嘅，咁啊今次嚟食咗幾餐都好食。今日第一站咧就嚟到我身后呢一间 Egg Drop 食个早餐先。呢一间咧系近期好 hit 嘅人气店嚟噶，好多韩国本地人咧会过嚟呢度打卡嘅。啱啱就食完呢一間 Egg Drop 啦，呢一間鋪頭咧，呢、這個包咧，我覺得真係非常之有問題。根本成個包嘅設計咧，就係俾你用嚟影相打卡，完全唔係俾你用嚟食噶。佢個包嘅設計非常之奇怪。首先咧，佢揾一個紙盒去裝住佢個包啦，嗰、那個紙盒咧特登做到好窄，等你下低個口咧就唔會擘開啦。然後成份麵包下半橛咧就冇餸嘅，將啲餸咧逼曬喺上半橛，等佢好似好爆餡咁樣樣。咁呢個做法呢，就得個靚字嘅，首先呢，上面啲餡呢就好 hold 唔住嘅，你一路食嘅時候呢，啲蛋呀、啊、啲餸呢就一路跌出嚟，然後食到下半橛，淨係得返啲包呢，就完全冇餸嘅，所以呢一種呢，完全係為咗靚嘅設計呢，係好唔方便你食用，咁樣樣嘅食物呢，我就想畀零分佢嘅，咁啲餡呢，都好明顯係做得唔好嘅，例如最基本啲煙肉呢，佢都冇煎香嘅，成間鋪頭唯一可取嘅呢，就係嗰個炒蛋。咁佢哋叫做 egg drop 啊嘛，最大嘅賣點就係嗰個炒蛋啦。佢哋最 basic 嗰隻都係就咁一個炒蛋。咁頭先我喺裏面裝過佢呢，其實佢都係揾嗰啲咩扒爐呢去炒嘅。嚴格上嚟講呢，根本就冇炒嘅，都係煎嘅。嗰嚿蛋呢，都算係滑嘅，即係當然啦，唔係去到我哋喺香港，如果某啲冰室話做炒滑蛋嗰種真係好滑嘅狀態，佢冇去到嗰級數嘅。但係至少呢，佢唔係一塊煎蛋皮。都算係食得過嘅調味方面呢，其實佢落咗兩隻醬，咁基本上兩隻醬加埋呢，成份三文治呢就係甜到爆嘅。除咗甜呢，其實你唔係好食到其他味嘅。食完一個虛有其表嘅麵包，我哋而家搭車去行街啦。我哋而家咧就嚟到呢個新沙站，咁啱啱就喺八號出口咧就行上咗地面。咁而家咧我就預備去冥想。如果唔知咩係冥想呢，就睇翻我之前大阪嗰條 vlog。佢有份行街嘅咩冥想，真係扮曬嘢，真係嘈。又話叫我帶佢睇男裝，又話成冥想扮冥想，懶偉大。冥想有益身心。走啦，扮嘢啦。啱啱嗰間係賣固體香水嘅，咁呢間鋪頭呢就好大陣味，我一入到去呢個鼻就勁痕勁想打一次，咁但係間鋪頭呢就好靜嘅，咁然後呢就成間鋪頭冇人，咁啊客啊得我同阿 Kit 兩個，咁 staff 有成五六個。
，咁所以就忍住唔好打一次，太濃啦啲美甲鋪頭裏面。咁但係啲嘢係香嘅。<笑>上次日本 Flock 有幾位觀眾問我副太陽眼鏡係咩牌子，就係、是、呢個啦 ，Gentle Monster。其實香港都有分店，但啲款就梗係冇咁齊啦。幾好彩喎！最後咁啱咧，都係睇中咗幾副係比較新啦，同埋呢排好 hit， 之前係斷曬貨嘅款咧，竟然今日係啱啱翻貨有貨啊！咁所以出到手啦。Another Story 係 H&M 旗下嘅高端女裝品牌，首爾呢一間咧係亞洲嘅唯一分店。除咗服裝、鞋飾品之外咧，佢哋仲有出自己品牌嘅洗護用品啦，同埋化妝品，價錢平得嚟咧，質素都唔錯。其中胭脂咧同埋 Body Lotion 都係人氣必買嘅。夜晚我哋翻咗宏大食饭，今餐食烧肉放蹄，二万零九百安一个人。如果想食埋出面啲前菜配料，就再加一千，飲品就单点。呢间食普通美国牛肉，食开靓肉嘅观众就唔好对佢有太大期望，唔好太计较嗰啲雪花同埋肉味。但百几蚊港纸嚟讲，真心唔算差。想平平地过下烧肉瘾，其实都 OK。下一集會食好多間餐廳，包括大雅房米芝蓮一星醬油蟹，再去昌德宮睇風景。希望大家可以訂閱、贊好、支持一下。下集再見，拜拜。